ఎంట్రీ అనేది వెరీ సడన్ నేను ఎవరు ఎదురు చూడని ఓ విషయం దానికి కారణమంతా నరేష్ గారే యాక్చువల్లీ నాను నేను కాలేజ్లో మెడికల్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ టైం కాలేజ్ కల్చరల్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్ సెక్రటరీగా పోటీ పడ్డాను అది కూడా నన్ను అందరు కంపల్ చేసి పోటీ చేయమన్నారు ఎవరైనా నాకు అపోజిషన్గా మా కాలేజీలోనే వెరీ ఫేమస్ ఇన్స్ట్రుమెంటలిస్ట్ మంచి సింగర్ ఇలాంటి ఒక మా సీనియర్కి ఎదురుగా నేను నిలబడమన్నారు నిలబడమంటే నా నేను చాలా భయపడ్డాను అయ్యో ఈయన నేను ఓడిపోతాను నేను నిలబడను అని అంటే లేదు మీరే నిలబడాలి అని అందరి అమ్మాయిలు మా క్లాస్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్ట్రెంగ్త్ అందులో సెవెంటీ ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అందరూ వచ్చి రాజశేఖర్ లేదు నిలబడాలి నిలబడాలి అంటే ఇంకా నేను హీరో లాగా ఫీల్ అయ్యి ఓకే అన్నాను నా నాకు ఐ వాజ్ లక్కీ ఏంటంటే ఆయన నన్ను ఎదిరించి పోటీ చేసిన ఆయన లాస్ట్ మినిట్లో విత్డ్రా చేసుకున్నారు సో మెడికల్ కాలేజ్ హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైం అన్న పోస్ట్గా విన్ చేసిన కల్చరల్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్ సెక్రటరీ నేనే సో నేను చాలా ప్యాంప్లెట్స్ అంతా కొట్టి అదంతా పంచాలని అనుకుంటే ఏమీ లేకుండా నాకు అలా పోస్ట్ నా చేతిలో ఇచ్చేసారు దట్ వాస్ నాకు అలాగే దేంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినా కూడా ఓడిపోతే చాలా అసహ్యమైపోతుంది అని దేవ పార్టిసిపేట్ చేయను అయినా కూడా నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నన్ను మళ్ళీ నన్ను కంపల్ చేసి నేను స్కూల్లో టూ ఇయర్స్ ఛాంపియన్గా ఉన్నాను స్పోర్ట్స్ బోర్డులో నా పేరు ఉంటుంది సో నేను ఎప్పుడు కొంచెం భయం భయం అంటే ఓడిపోతే అన్నది సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ వచ్చి నరేష్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు నేను వద్దే వద్దు నేను నేను గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ మన ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కంటెస్ట్ చేయమని నన్ను చెప్పారు నన్ను జీవితాన్ని అంతా చెప్పారు మాకు అప్పుడంతా అది ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఓన్ ఓన్లీ సినిమా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదానివల్ల వద్దే వద్దు సార్ అన్నట్టు మేము అనేసాం బట్ మెనీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ చూస్తే వీ లాస్ట్ ఆల్సో మా కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ వాడుకోవాల్సింది సరే అది వదిలేయండి సో అలా బయస్తుని తీసుకొచ్చి నా మే నువ్వు జీవిత ఇద్దరు రావాలి వచ్చి చేయాలి అని నాకు ఎప్పుడు మా మిగిలిన స్టేట్స్ తమిళనాడు కేరళ అక్కడ ఉన్న ఐక్యత అక్కడ ఉన్న మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ యూనిటీ వాళ్ళ అందరు కలిసి పనిచేసే కోఆపరేషన్ ఇదంతా వచ్చి చూసి ఎందుకు మన వాళ్ళు ఇలా ఉండట్లేదు మనందరూ కూడా చేయొచ్చు కదా మన దే దేంట్లో తక్కువ మనం విశాల్ విశాల్ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్ అండ్ నరేష్ గారు సారీ నాసర్ గారు కూడా సో వాళ్ళని మించి మనం ఎందుకు చేయలేము అన్న ఒక మనసులో ఎప్పుడు నాకు ఉండేది నేను జీవితం మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకు మన వాళ్ళు చెయ్యాల కదా ఎందుకు చేయట్లేదు అని ఇప్పుడు నరేష్ గారు చెప్పారు ఇంతకుముందు కొన్ని విభేదాలు ఉండింది అని ఎప్పుడు పోటీ ఎలక్షన్ అంటే విభేదాలు ఉంటాయి సో ఇంత ముందు జరిగిన విభేదాలు నాకు తెలియదు కానీ ఐ నో అబౌట్ నరేష్ ఈజ్ అ వెరీ సిన్సియర్ పర్సన్ వాట్ ఎవర్ ఈ డస్ ఈ ఈ డస్ ఇట్ విత్ సిన్సియారిటీ సో అందుకోసం అండ్ ఈజ్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాక్టర్ అవ్వాలని వచ్చి చూసినప్పుడు నేను చూసిన హీరో కూడా నరేషే స్టూడియోకి వచ్చి చూస్తే ఈయన ఇంపోర్టెడ్ కార్లో వచ్చి దిగి సూట్ అంతా వేసుకొచ్చి ఫైట్ అంతా చేస్తుంటే ఓ నేను కూడా ఇలా అవ్వాలా అని అనుకున్నాను అప్పుడు సో లక్కీలీ ఐ బికేమ్ హీరో సో ఇలాంటి ఒక అండ్ నాకు ఉన్న నా ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే మా నరేష్ సో ఆ నరేష్ వచ్చి అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ నేను వద్దు నరేష్ జీవిత జీవిత కరెక్ట్ నిలబడిని జీవితాగే అన్ని తోసేస్తాను జీవితాన్ని ముందు నిలబెట్టేస్తాను సో అలా జీవితాన్ని చెయ్యని నేను చేయట్లేదని తర్వాత నరేష్ లే లే చెయ్యాలి అని చెప్పితే మా అమ్మాయి ఉండుకుని డాడీ సీనియర్ హీరో ప్రెసిడెంట్గా చేసేటప్పుడు 
మీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చేస్తే బాగుంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చేస్తే బాగుంటుంది ఆయన సీనియర్ హీరో నా గుజ్జి ఇలా నేను షూటింగ్ అంతా చూ చూశాను అయితే అయితే ఓకే డాడీ నరేష్ గారు సీనియర్ హీరో అంటే మీరు చేయండి అని బట్ బట్ అది జనరల్ ఒపీనియన్ బట్ ఇక్కడ వచ్చి వచ్చి నా ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దెమ్ సో అండ్ నా మనసులో ఐ మన మనం చేయలేమా తెలుగు వాళ్ళం మనం వాళ్ళకి ఈక్వల్గా చేయలేమా అనేది రెండో పాయింట్ మూడో పాయింట్ వచ్చి ఆఫ్టర్ మై మదర్స్ డెత్ ఐ వాస్ కొంచెం షూటింగ్ అయ్యి వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా అలూఫుగా ఇంట్లో మోర్ ఇంటూ డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోతున్నా సో అలా ఉండకుండా ఐ వాంట్ టు బి బిజీ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ వర్క్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ అవర్ ఇండస్ట్రీ సో ఎస్ అండ్ నాకు వా సారీ చెన్నైలో వాళ్ళు చేసిన దా దానికి ఈక్వల్గా తప్పకుండా చే చేస్తాము వీలైతే దాని మించి కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం అండ్ ఇట్స్ నరేష్ గారు అందరినీ మంచి ప్యానెల్ పెట్టుకున్నారు అందరు హార్డ్ వర్కింగ్ దీనిలా గొప్పగా మమ్మల్ని ఇద్దరు గురించి మా ముగ్గురు గురించి మాట్లాడుకోవడం కాదండి ఇట్స్ అ టీమ్ ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ ఇక్కడ మా టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెయ్యొద్దండి వీళ్ళంతా మా మా టీమ్ మెంబర్స్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ పోటీ లేకుండా ఉండాలి ఒక సేయింగ్ ఉంది ఏంటంటే యూ నీడ్ పవర్ ఓన్లీ ఓన్లీ వెన్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ హార్మ్ఫుల్ నీకు పవర్ కావాలి ఎప్పుడు పవర్ కావాలంటే ఏదో చెడు చేయాలంటేనే నీకు పవర్ కావాలి అదర్వైజ్ లవ్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ ఓకే ఆ పవర్ లేకుండా నువ్వు లవ్తోనే ఏదైనా సాధించవచ్చు అన్నట్టు చార్లీ చాప్లిన్ అతను 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 సేయింగ్ అతని కోర్ట్ ఇట్స్ అ సూపర్ కోర్ట్ సో మర్చిపోవడానికో లేదు నా సెల్ఫిష్ మోటోస్కో నేను ఉపయోగించుకోవడానికి ఇక్కడ రాలేదు పని చేయడానికి వచ్చాను అండ్ ఆ లవ్తో పని చేయడానికి ఓ పర్మిషన్ కావాలి ఆ పర్మిషనే ఇప్పుడు ఇలా ఈ ఎలక్షన్లో పోటీ పడడం సో ఈ ఎలక్షన్లో నన్ను నే నన్ను నరేష్ గారిని నా వైఫ్ మా ప్యానల్ని మీరు అందరూ కలిసి గెలిపించాలని కోరుకుంటాం ఇది మా మెంబర్స్ వచ్చి ఒక వెయ్యి లోపలనే ఉన్నారు అదే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్సే ఉన్నారు కానీ మేము ఎనిమిది కోట్ల మంది ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాం అందుకే ఇన్ని విషయాలు చెప్పాల్సి చెప్పాల్సి వచ్చింది లేదంటే దీన్ని షార్ట్గా నరేష్ ఫస్ట్ షార్ట్గా చేయమన్నాడు షా షార్ట్గా ఎందుకు చేయలేదంటే ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఇక్కడ ఈ మంచి పని చేయడానికి మేము అందరూ కలిసి ముందుకు వచ్చాము మమ్మల్ని గెలిపించండి మేము తప్పకుండా మీ అందరూ మెచ్చుకునేలా మంచి పని చేసి మీ మెప్పుని పొందుకుంటామని తెలియచేసి సెలవు తీసుకుంటాం ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి